ஸோ இந்த அன்பு நம்ம செலுத்தினால் என்ன அப்படின்னு எல்லா வாரமும் உங்கள் கூட பேசிட்டு முதலாவது இப்படி சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் நிஜமான அன்பை கர்த்தர் மேலே வைப்பீர்களே ஆனால் உங்கள் ஜபங்களுக்கு கர்த்தர் பதில் தருவார் ஆமேன் உங்கள் உங்கள் ப்ரேயருக்கு வேண்டிய ஆன்சரை கர்த்தர் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுவார் நான் ஜபிக்கிறேன் பாசர் ஒன்றும் நடக்கலை அன்பை செக் பண்ணு கனெக்டிவிட்டியை பாருங்கள் ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா அங்கே கர்த்தர் வெற்றியை தருவார் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஜபத்தினுடைய பலிபீடம் வல்லமையின் பலிபீடம் ஜபத்தின் பலிபீடம் கர்த்தர் குறுக்கிடுகின்ற இடம் ஜபத்தின் பலிபீடம் நம்மை மாற்றுகின்ற பலிபீடம் ஸோ ஆண்டவர் ஜபம் என்ற பலிபிடத்த ஏற்படுத்தியது எதற்கென்றால் பரலோக தேவன் பரலோகத்தில் இருந்தாலும் பூமியில் இருக்கிற நம்ம வாழ்க்கையில பல நன்மைகளை ஜபத்தால் பெற்றுக் கொள்வதற்கு தான் ஜபம் என்ற பலிபிடத்தை கத்தர் ஏற்படுத்தினார் இன்னைக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஜபிக்கிறங்க அன்பு கொண்டவர்களாய் நீங்கள் இருப்பீர்களே ஆனால் ஜபிக்கிற நீங்க ஆமே ஹலலூயா கர்த்தர் உங்க விஷயத்துல குறுக்கிடுவார் ஜபிக்கிறீங்களா அது அன்புள்ள ஜபமா இருக்கா கர்த்தர் காரியத்தை கையில் எடுப்பார் இன்னைக்கு ராத்திரி இயேசுவ நாமத்துல ஜபிக்கிறேன் நீங்க விரும்புகிற விஷயத்துல கர்த்தருடைய கரத்தை கர்த்தர் வைப்பாரு உங்கள் சார்பில் கர்த்தர் செயல்படுவாரு ஜபத்தில் நீங்கள் ஊக்கமா இருக்க வேண்டிய இடம் ஜபத்தினுடைய பலிபீடம் ஆனால் அந்த ஜபத்தினுடைய பலிபீடத்துக்கு வருகிற உங்கள் இருதயம் தேவனோடு கூட நல்ல இருதயத்தின் தொடர்பு உள்ளதாக இருக்க வேண்டுமே தவிர அது சாதாரணமா இருக்கக்கூடாது ஒரு ஆக்டிவிட்டியா இருக்கக்கூடாது அது கனெக்டடாக இருந்து நீங்கள் ஜெபிப்பீர்களே ஆனால் நான் விசுவாசிக்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் நாளைக்கு அல்ல இன்னைக்கு ராத்திரி பனிரெண்டு மணிக்கு முன்பாகவே நான் ஜெபிக்கிறேன் பல விஷயங்களில் கத்தர் அசைவுகளை ஏற்படுத்துவாராக கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் ஏன் பைபிள் இருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் துவக்கத்திலிருந்து முடிவு வரைக்கும் பல விஷயங்களை எப்படி செய்தார்கள் என்றால் ஜபத்தால் தான் செய்தார்கள் பக்கத்தில் ஒருத்தரை தட்டி சொல்ல ஜெபிக்கணுங்க இன்னொருத்தரை தட்டி சொல்லுங்க அந்த ஜெபிக்கிற இருதயம் தேவன் பக்கமாக இருக்கணும் தேவன் மேல் அன்பு கொண்டதாக இருக்கணும் தேவனோடு கனெக்டடாக இருக்கணும் அப்படி செய்தீங்கன்னா கத்தருங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஸ்டார்ட்டிலிருந்து ஃபினிஷ் வரைக்கும் பைபிளில் கிறிஸ்டியன் அட்வென்ச்சர் இந்த பைபிளில் எல்லாமே அன்பு நிமித் ஜப ஜபத்து நிமித்தமாய் நடைகிறது ஜபிக்கிறவர்லாம் தேவன் மேல் அன்பு கொண்டவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் ஆமே இன்னைக்கு நீங்க வீண்டும் பிறந்தீங்க எப்படி வீண்டும் பிறந்தீங்க ஜபத்துல தான் வீண்டும் பிறந்தீங்க கர்த்தாவே நான் ஒரு பாவி என்னை ரட்சியும் என் இதயத்தில் விசுவாசித்த என் வாயில் அந்த ஜபத்துல வீண்டும் பிறந்தீங்க இன்னைக்கு கர்த்தரோடு நீங்க நடக்கிறீங்க எவ்வளோ சவால்கள் எப்படி நடக்கிறீங்க ஜபத்தால தான் நீங்க நடக்கிறீங்க ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா சில நேரம் பரி பெரிய பிரச்சனைகள் எப்படி நீங்க ஜெயிக்கிறீங்க நீதிமான் செய்கிற ஊக்கமான ஜபம் ஜபம் தானே அந்த தொடர்ச்சி ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா வாழ்க்கையில பிரச்சனை என் வாழ்க்கையில குறுக்கிடும் என்று சொல்லும் போது யாருக்கிட்ட போய் கேட்கிறோம் ஜபத்துல தான் கேட்கிறோம் ஆமேன் ஜபம் என்பது கர்த்தரை சூழ்நிலைக்குள்ளே கொண்டு வருவதற்கு இருதய நிறைவோடு கூட கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்பது தான் ஜபம் துவக்கம் முதல் ஒரு மனுஷனுடைய முடிவு வரைக்கும் எல்லாமே நடப்பதற்கு காரணம் கர்த்தரை நோக்கி ஜபிக்கின்ற ஒரு ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா சபை பிறந்தது ஜபத்துல ஆமேன் அப்போ சொல்ல நடைபெறும் ஒன்றாம் அதிகாரம் தே கண்டினியூட் வித் ஒன் அக்கார்ட் இன் ப்ரேயர் அண்ட் சப்ளிகேஷன் ஜபத்தில் தான் சபை பிறந்தது ஆமே ரெண்டாம் அதிகாரம் வரும்போது அவர்கள் எல்லோரும் ஒரே இடத்தில் கூடியிருந்தார்கள் ஒரு மனமாய் கூடியிருந்தார்கள் அப்பொழுதும் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் ஜபம் பண்ணி சொல்லுங்களேன் என்ன பண்ணார்கள் ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் வரும்போது அவர்கள் தேவாலயத்திற்கு போனார்கள் எப்பொழுது போனார்களாம் ஜபத்தின் நேரத்தில் போனார்கள் மூணாம் அதிகாரத்து ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் ஜபம் அப்போ சில நடைபெறுகள் சபை தொடங்கியது ஜபம் சபை நடந்தது ஜபம் ஆலயத்தில் போகும்போது ஜபம் ஆமேன் ஆறாம் அதிகாரம் வரும்போது சொல்ற வி வில் கண்டினியூலி கிவ் அவர் செல் டு ப்ரேயர் நாங்கள் ஜபத்திற்காக எங்களை முழுமையாக ஒப்பு கொடுப்போம் இன்னும் கொஞ்சம் தாண்டி தெசலோனிக்கர் வரும்போது பவுல் சொல்றார் இடைவிடாமல் பக்க சொல்லா வீணாலாம் இங்க வரலங்க ஏசையா நாற்பத்தஞ்சு பத்தொன்பதுல இப்படி சொல்ற ஐ செட் டு த சீட் ஆஃப் ஜேக்கப் சீக் யூ சீக்கி மீ இன் வெயின் நீங்கள் என்னை வீணாகவோ தேடுகிறீர்கள் நாங்கள் வீணா சும்மா நேரத்தை வீணாக்கலங்க வரலங்க எங்கள் ஒவ்வொரு ஜபத்திற்கும் கர்த்தர் எங்களுக்கு பதிலை தருவார் ஆனால் உங்களுக்கு ஒன்று தேவை தேவன் மேலே என்ன வைக்கணும் ஆமேன் நீங்கள் எத்தனை பேர் இன்றைக்கி விசுவாசிக்கிறீங்க கர்த்தர் நான் ஜெபித்தா விசுவாசத்தை குறித்து சொல்லும் போது பைபிள் என்ன சொல்லிச்சு உங்களுக்கு பல முறை பேசினோம் திருப்பி வாசிக்க வேணாம் நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று 
நீங்கள் விசுவாசித்தால் நீங்கள் அதை என்ன செய்வீர்கள் நிச்சயமாக அங்க ஜபத்திற்கு என்ன ரொம்ப முக்கியம் விசுவாசம் விசுவாசம் இல்லாத ஜபத்தால் எதுவும் சாதிக்க முடியாது அப்படி வச்சுக்க நீங்க பயங்கர விசுவாச வீரர் நீங்க மலையை பேர்ந்து போடுகிற விசுவாச வீரர் உங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கு ஆனா என் பைபிள் என்ன திரும்ப சொல்லுது விசுவாசம் மட்டும் போதாது அந்த விசுவாசத்துக்கு என்ன இருக்கணும் அன்பு இருக்கணும்ன்றார் ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா விசுவாசமா இருக்கணும் ஆனா தேவன் மேல அன்பு கொண்டு இருந்தாதான் அந்த ஜபம் பூர்ண இப்படி வச்சுங்களேன் உங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்குன்னா உங்க செல்போன் மாதிரி உங்க லெவல் உங்க லெவலுக்கு வரணும் உங்க செல்போன்ல என்னென்னவோ பண்ணலாங்க நீங்க இப்படி பண்றீங்க அப்படி பண்றீங்க வெள்ளையாடுறீங்கோ ஆனா பேட்டரி போச்சுன்னு வச்சுக்கோ நீங்க ஒன்னும் பண்ண முடியாது என்பது போல உங்க விசுவாசம் ஆகிய செல்போன்ல நீங்க என்னென்னமோ பண்ணலாம் ஆனா அந்த அன்பு இல்லைன்னு வைங்களேன் அது செயல்படா இவ்வளவு வேலை இந்த மைக்ல செய்து உங்களுக்கு எல்லாம் கேட்குது காரணம் மைக் மைக் ரொம்ப சிறப்புங்க இது ஆமேன் இதுக்கு எவ்வளவு வேல்யூ இருக்கு இது இதை எடுத்து பெருக்கி ஊரெல்லாம் அனுப்பி விடுற அளவுக்கு திறன் இருக்கு ஆனா பேட்டரி போச்சுன்னு வைங்க ஒரு சவுண்டு உங்களுக்கு கேட்காது என்றது போல உங்களுக்கு என்னதான் ஜபத்துல விசுவாசம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அன்பு இல்லைனா பேட்டரி இல்லாத செல்போன் மாதிரி உங்க விசுவாசம் நீங்கள் அன்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஒரு ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா அன்புன்னு சொல்லுவேன் ஆமீன் சொல்லுங்க அன்பு லவ் இல்லாத விசுவாசம் ஆமீன் பேட்டரி இல்லாத விசுவாசம் ஆனா அன்புள்ள விசுவாசம் அது பேட்டரி உள்ள விசுவாசம் கர்த்தர் எனக்கு யாவையும் செய்து முடிப்பார் என் பிரச்சனைகள் தீரப்போகிறது என்னை அதெல்லாம் வெயிட் ஆமேன் இதெல்லாம் சொல்ற உனக்கு என்ன இருக்கணும் அன்பு இருக்கணும் அந்த அன்பு இருந்தா அது பேட்டரி மாறி அதெல்லாம் செயல்படுவதற்கு உங்களுக்கு ஒரு கேட்டலிஸ்டாக உந்துதலாக இருக்கும் ஆனா அன்பு இல்லைனா அது ஒன்றும் இல்லை ஆமே இந்த கிளாக் முன்னாடி ஒண்ணு இருந்துச்சு நான் இப்ப இல்லை பத்து வருஷம் முன்னாடி அது பேட்டரி சாவுதுன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்னா முதல் நாள் எட்டு மணினா அது ஏழு ஐம்பத்தஞ்சு காட்டும் அடுத்த சண்டே வந்த போது அது ஏழு ஐம்பத்தஞ்சு எட்டு மணி எப்ப எத்தனை காட்டுனா ஏழு நாற்பத்தஞ்சு காட்டும் அதுக்கு அடுத்த வாரம் வரும்போது ஏழு எட்டு மணி எப்போ காட்டும்னா ஏழு முப்பது காட்டும் இப்படியே அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது ஒரு நாள் நிந்தே போயிடும் நீ வச்சுக்கலாம் இன்னா தான் விசுவாசம் இருக்கட்டும் இன்னா தான் ஜோம் பண்ணுங்க தேவன் மேல இருக்கிற அன்பு அந்த கிளாக்குனுடைய பேட்டரி மாதிரி அந்த அன்பை நீங்க பவர்ஃபுல்லாக வைக்கலன்னு வைங்களேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அன்பு எவ்வளோ முக்கியம் புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு விசுவாசமா ஜெவ் பண்றீங்க ஆனா அந்த விசுவாசத்தோடு உங்களுக்கு பேட்டரி என்னன்னா கத்தர் மேல நீங்க வச்சிருக்கிற அன்பு ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள பேட்டரி மாத்தினதுக்கு அப்புறம் அது ஒழுங்கா ஓடிச்சு நிறைய பேருக்கு நீங்க பேட்டரியை கத்தர் மாத்து வராக ஒர்க் பண்ணும் ஆனா அதனுடைய எஃபெக்டிவ்னஸ் டிமினிஷ் பண்றதுக்கு காரணம் தேவன் மேல நமக்கு அன்பு இல்லாமல் இருப்பது நிறைய பேர் அன்பு இல்லாம ஏதோ ஒண்ணு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க பாருங்க நான் இன்னைக்கு இந்த நாலாவது வாரத்துல தீர்ப்பு சொல்றேன் தேவன் மேல இருக்கிறவங்க அன்பு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ராமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா எத்தனைபடி இருதயத்துல தேவன் மேல ஒரு எரிகின்ற வாஞ்சல் அப்படி அன்பு கொண்டு தேவனை தேடுனீங்கன்னா விசுவாசமா இருந்தீங்கன்னா ஏசை அறுபத்தஞ்சு இருபத்தி நாலு உங்களுக்கு நான் அறிக்கை செய்ய விரும்புகிறேன் இப்படி சொல்றார் அண்ட் இட் ஷால் கம் டு பேஸ் தட் பிஃபோர் தே கால் ஐ வில் ஆன்சர் வைல் தி ஆர் ஸ்பீக்கிங் ஐ வில் ஹியர் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு பக்க சொன்ன தேவன் மேல அன்பு நிலையா வச்சுட்டே இருக்கேன் சார் அப்படி சொன்ன பேட்டரியை பவர்ஃபுல்லா வச்சிருக்கேன்னு சொல்லுங்களேன் பேட்டரி மட்டும் ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சுன்னா நான் இந்த வசனத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்க செய்ய போறேன் நீங்கள் வருவீர்கள் நீங்கள் நீங்கள் ஜெபிப்பீர்கள் நீங்கள் கூப்பிடுவதற்கு நீங்க கூப்பிடவே இல்ல அவரை கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடியே அது எப்படிங்க ஜபம் பண்ண கூட வரலையா அதுக்கு முன்னாடியே அவர் என்ன செய்யறாரா பதில் தருவாராம் அதுக்கப்புறம் சொல்ற நீங்கள் பேசிக்கொண்டு இருக்க நீங்க ஜபமே பண்ணல பக்கத்துல சொல்றீங்க சிஸ்டர் இப்படி பண்ணலான்னு யோசிக்கிறோம் பேசும் போதே நான் தேவனை நேசிக்கிறேன்னு சொல்றவங்க மட்டும் இதுவரைக்கும் சொல்லாத வராமே சொல்ல மாட்டீங்க பேட்டரியை பவர்ஃபுல்லா வச்சுக்கணும் 
எப்பேசியருக்கு பவுல் எழுதுகிறார் நான் உங்களுக்கு அதை எப்படி எந்த அளவுக்கு நீங்க கவனமா கேட்கணும் நீங்க த்ரீ செவன்டீன் இப்படி சொல்றார் தட் கிரைஸ்ட் மே டுவெல் இன் யுவர் ஹார்ட்ஸ் பை ஃபெய்த் உங்கள் இருதயத்தில் கிறிஸ்து விசுவாசத்தினால் தங்கி இருப்பாராக that you being rooted and grounded in love pakkachana krist viswasathinaale kristu enakkulla irukkaraaru ipo na enna pannama kartharudaiya anbila nilai paduthi veerunri sala mogathalam paatha theriyadhu evlo anbu irukku appdi adigapra solraaru you be and then you will be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height of love amen அப்பொழுது நீங்கள் பரிசுத்துவான்களோடு கூட தேவ ராஜ்யத்தினுடைய ஆழம் நீளம் உயரம் அகலம் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுவீர்கள் அன்பை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள எல்லா அறிவுக்கும் அப்பாற்பட்ட தேவனுடைய பரிபூர்ணங்களை நீங்கள் சுதந்திரிப்பீர்கள் மூணு பேரை தட்டி அன்பில வேறு ஊன்றிட்டீங்கன்னா அடுத்த வசனம் மூணு இருபது என்ன திரும்ப சொல்றாரு நீங்கள் நினைப்பதற்கும் எப்ப நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் அதிகமாக கர்த்தர் செய்வார் என்றால் நீங்கள் அன்பில் வேறு ஊன்றி ஒரு அளவில் சொல்ல மாட்டீங்களா சொல்ல நீங்க நினைச்சதற்கும் கேட்கறதற்கும் அதிகமாக அப்படின்னா என்ன சொல்றாரு நீங்க என் மேல இருக்கிற அன்பில கிரவுண்டடா ரூட்டடா இருந்தீங்கன்னா நான் உங்க ஜபத்துக்கு எப்படி பதில் தருவேனா நீங்க நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க இவ்வளோன்னு நீங்க நினைச்சத விட உங்களுக்கு கர்த்தர் வித்தியாசமான விதத்தில் பிரதிபலிப்பாருங்க இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை நீங்க நினைப்பீங்க கர்த்தர் அதெல்லாம் எத்தனை உங்களை மாத்துவாரு இயேசுவ நாமத்தில் இன்னைக்கு ராத்திரி இப்படி சொல்றேன் கர்த்தருடைய அன்பை நீங்க வேறூண்டி இருந்து பாருங்க நீதிமானுக்கு வருகிற எல்லா துன்பத்திலிருந்தும் கத்தருங்களை விடுவிப்பார் நிறைய பேர் நான் நினைக்கிறேன் நம்ம வாழ்க்கையில ஜபத்திற்கு பதில் தாமதிப்பதற்கு பல காரணங்களில் ஒரு முக்கியமான காரணம் நீங்க தேவன் மேல் அன்பு கொள்ளாதவர்களா இருக்கிறீர்கள் தேவ அன்பில் இருங்க அந்த அன்பில் நிலைச்சிருங்க கர்த்தருங்களை வெற்றியா மாற்றுவார் 